Uh, Assalamu alaikum, sir. Uh, uh, first of all, thank Please. you for providing this opportunity. Uh, can I ask my question in Urdu or do I have to speak in English? Yes, you can. No, you can ask your question in Urdu. Okay, sir. Uh, sir, my question is about the religion of the religion. میں گاندھی صاحب کو کافی عرصے سے دیکھ رہا بھی ہوں اور ان کا کام بھی میں نے پڑھا ہے تو اس نوعیت کا سوال اس یہ اس ٹائپ کا سوال ان کے سامنے پیش بھی کیا گیا اور ان کے سوال سے ان کے جواب سے شاید میں مطمئن اس لیے نہیں تھا مجھے لگتا ہے یہ سوال کبھی ٹھیک طرح پیش نہیں کیا گیا میں اپنا سوال آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے سر گاندھی صاحب کی دو اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے کوٹ کرنا چاہتا ہوں گاندھی صاحب ایک مذہبی انسان اور غیر مذہبی انسان کے درمیان میں کہتے ہیں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ جو مذہبی انسان ہے وہ خدا پہ یقین رکھتے ہیں وہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں اور وہ اس دنیا کے اندر امتحان پہ یقین رکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کا امتحان ہے وہ آپ نے کس کے آگے پیش ہونا ہے خدا کے اگر کب ہونے آخرت میں وہ ایک نوعیت سے وہ بھی اس کی خدا اس کے امتحان کے اصول کے اوپر وہ مانتے ہیں یہ ایک ان کی اسٹیٹمنٹ ہے اور سر ایک اور ان کی جو دوسری اسٹیٹمنٹ یہ جب ان سے پری ڈیسٹینیشن کے بارے میں سوال پوچھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کچھ چیزیں پری ڈیسٹن ہیں جیسے میری شکل و صورت میرے ماں باپ میرے کہاں پیدا ہونے اور کچھ چیزیں اس کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اراد اور اختیار دیے گئے اور اس میں اللہ تعالیٰ اپنا علم کے ہونے کے باوجود مداخلت نہیں کرتا سر اب میرا یہ دوسری ان کی اسٹیٹمنٹ ہے سر میرا اب سوال یہ کہ جب میں اس دنیا میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا جب میں یہ دنیا بنی بھی نہیں تھی اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ اس نے مجھے پیدا کرنا ہے اور اس نے میری جو پری ڈیسٹینیشن اس نے میری شکل و صورت یہ رکھنی ہے میرے ماں باپ یہ ہوں گے میں نے اس ملک میں پیدا ہونا ہے اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتا تھا کہ میں نے اس کو اراد اور اختیار دینا ہے اور اس اس اراد اور اختیار کے ساتھ میرے علم کی کوئی مداخلت نہ ہونے کے باوجود اس نے کون سا رستہ اختیار کرنا ہے اللہ جی تعالیٰ کو یہ بھی پتا تھا یہ مغضوب علیہم کا رستہ لے گا یا انمتا علیہم کا لے گا اور اس کا آخر میں انجام کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتا تھا سر یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے یہ اس امتحان کے اصول کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے میں آپ کو ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں اس سے پہلے آپ میرا جواب دے دیں سر اگر میں اس ٹائم دنیا کا سب سے بڑا میتھمیٹیشن لا کے اپنے سامنے بٹھا دوں اور اس کو میں کہوں کہ آپ نے ٹو پلس ٹو کا جواب دینا ہے سر حالانکہ مجھے پتا میں تو شاید پھر بھی انسان ہوں شاید وہ پھر بھی کوئی غلطی کر جائے ٹو پلس ٹو کا جواب دینے میں لیکن اللہ کو تو حجت کی حیثیت سے پتا ہے سر وہ تو ہنڈریڈ پرسینٹ جانتے ہیں کہ میرا کیا انجام ہونا ہے تو یہ تو اس سے بھی زیادہ امکانہ بات ہے اگر میں کسی میتھمیٹیشین کو بلا کے اس کے آگے یہ رکھوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے رہے جب وہ پہلے ہی جانتے ہیں اور سر میرا جواب دینے سے پہلے اگر آپ پلیز امتحان کیا چیز ہے اس کو آپ اگر ان پرنسپل ڈیفائن کر دیں اس سوال سے ہٹ کے کیونکہ جتنا میں سمجھوں وہ تو یہ کہ یا آپ کسی کا پوٹینشیل جاننے کے لیے امتحان لیتے ہیں یا آپ یہ جاننے کے لیے لیتے ہیں کہ وہ پاس ہوگا یا فیل ہوگا جب اللہ تعالیٰ کو یہ دونوں چیزیں پتہ ہیں تو پھر امتحان لے رہے اللہ تعالیٰ یہ تو بالکل ایک لاجیکل فیلسی کی طرح لگتا ہے اللہ تعالیٰ کی صفت کے ساتھ تھینک یو سر اوکے سو دا کوشچن دیٹ یو آسٹ از این ایج اولڈ فلسفیکل کوشچن ریگارڈنگ پری ڈیسٹینیشن اینڈ ریگارڈنگ دا فیکٹ دیٹ ہاؤ کین دی ٹیسٹ وچ گاڈ ہیز کریٹیڈ ان دس ورلڈ اور دا ٹرائل وچ از سیٹ اپ ہیومن بینگ ان دس ورلڈ is compatible with the knowledge that he already has regarding our fate. So I think that uh, the important, important here to note is that as far as uh, God's uh, knowledge regarding our fate is concerned and the freedom to choose what we do uh, is concerned, these are two separate tracks. Uh, yes, he knows what's going to ultimately happen. And, uh, but the, his actual knowledge is not that he's governing our, our, uh, what, what we do. His knowledge just says that, well, a person out of his own personal choice will do such and such things and then his fate would be like this. So uh, the important point here that we need to understand is that as far as God is concerned, to him, the final result is already, I mean, he's already aware of it even before uh, he has created us. So he knows which of us is going to land where. So I think this is not a fallacy at all because we need to understand that as far as God's knowledge is concerned, That is not an issue here. The issue here is that, uh, I mean, we are not aware of that knowledge. So we can only become aware of that knowledge or agree with his decision once we pass through that test. This is a very important point. I mean, to have God's knowledge and God, God has his knowledge is, is not an important thing because we don't know what God knows. When we are leading our lives, I mean, uh, it's like, uh, like a leap into the unknown. 
we only get to know things once they happen so because we don't know what the future has in store for us so whatever we do is still a test for us it wouldn't wouldn't have been a test had we known what's going to happen in the future so we have to understand that this test is not with respect to god it is not respect to god's knowledge the test is with respect to our freedom of choice and the the question that you have asked is that what exactly is the nature of this test and i i would say that the nature of this test is that you have to choose right or wrong on the basis of your own free will wherever your free will is hampered in any way or there are some barriers you will be given uh, certain uh, concessions but wherever you are able to take the decision and you didn't take that right decision then that is a trial for you so we have to understand the trial of life not through god's eyes or not through his vision because he knows the ultimate and if you have this question in mind that if he knows the ultimate then what exactly was the point in creating us when he knows the result so that there is a, that's another question and I, i can answer that question because that is a another area that we will go into but to come to your point i would say that as far as this test is concerned i mean we don't have uh, we don't know what where we're going to end up with and we always know that this is a choice that i have and i know that if i get up today i'm going to go to my office and i'm going to do certain things that i have in mind so i take that choice and i have this choice that if i can bungle up my accounts i can uh, i can extort or uh, i mean i can uh, deceive people when i go to my office and i can uh, keep uh, two account books and i can give money out of account books so all these things are the planning that i do and that is a test that i am going to face so yes god knows whether i would be able to pass that test or not but i don't know that so i have to make that effort and therefore the test is from our angle and if you just start applying this whole theory from the angle of human beings i think you'll get your answer uh sorry sir uh, i think uh main shayad apna sawal theek uh, tarah se present nahi kar saka main ye aap se puchna nahi cha raha hu ki insaan ko apne angle se dekhna chahiye ya hame khuda ke angle se nahi dekhna chahiye cheezon ko main basically ye puchna cha raha hu ki jo in principle main isliye shayad uh, main aap se ye uh, guzarish ki thi ki agar aap principle in principle aap uh, imtihan ke usko define kar dein क्योंकि जब आप इम्तिहान को आप डिजाइन करते हैं इन प्रिंसिपल आई जस्ट डिड आई थिंक इन माय आंसर इन माय आंसर आई डिड डिफाइन दैट आई हैव हर्ड आई हैव हर्ड दैट आई हैव हर्ड दैट एक्चुअली जब आप उसको डिफाइन करते हैं दैट डज नॉट गो अलोंग विद दैट अल्लाह ताला की जो सिफत है मतलब आप ना खुदा की नजर से देखें ना इंसान की नजर से देखें आप सिर्फ इन प्रिंसिपल देखें कि जो इम्तिहान होता है इन प्रिंसिपल वो क्या इम्तिहान किसी किसी का लिया जा सकता है खुदा ले हम ले या कोई भी ले क्या इम्तिहान आप किसी का ले सकते हैं जब तक आपको जब आपको उसका नतीजे का पता हो बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये सो आई अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन वेरी वेल एंड आई थिंक दैट द थिंग दैट यू नीड टू रीविजिट एंड रीकंसीडर आई विल से इज दैट आई मीन इट इज रिगार्डलेस ऑफ हु द टेस्ट इज और व्हिच द व्हाट द टेस्ट इज अबाउट इट इज द टेस्ट ऑफ आवर एक्सरसाइज ऑफ फ्री विल सो आई मीन वी हैव द चॉइसेस टू मेक सो इफ आई कैन मेक अ रॉन्ग चॉइस एंड इफ आई कैन मेक अ राइट चॉइस i have the ability to do both so in order to make the right choice i'll have to exert some effort this is what the, the test is all about to exert effort to ra- make the right choices so that's that is all what a test is uh, all about and as i said that you have to view it from from a human being's angle i mean because the fact is that uh, god is all knowing he knows the result uh, and in spite of knowing the result i mean it's something that is a there's something that's already taken place but if you view it from the human angle which i have, uh, i mean i mean i've just repeating what i said earlier on you will understand that basically it's the test of the choice that we have regarding decisions that we make every day sir if i view it from my angle it becomes subjective if i view it from human uh, human beings angle it becomes subjective i want uh, to give an example to... give example give an example how does it how does it become sir. how does it become subjective can i can you give an example if uh if, for example if if i look at through uh, agar main ye dekhu ke uh, for example koi aur creatures kitne duniya mein lakhon aur creatures bhi hain main unko main kahun ke unki forget uh, about i mean me. for one moment forget about other creatures talk about your own self okay. how do you think that this is subjective or any trial is subjective Kyunki, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट जो जितना भी हमारा अगर हम ये डॉक्टर हमारे अंदर ऑलरेडी अगर ये 
یہ بات ہمارے ذہن میں نہ ڈالی ہو کہ ایک خدا ہے یہ ریلیجن ہے یہ ٹیسٹ ہے اور ہم نے اچھا زندگی گزارنی ہے تو ہم اگر ہمارے اگر ہم اکیڈیمکلی بات کر رہے ہوں یہ ساری چیزیں اپنے پوری آئیڈیالوجی اپنے ذہن سے نکال کے تو ہم پھر یہ چیز نہیں دیکھیں گے کہ میرا کیا انجام ہوگا مجھے یہ اس میں مجھے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے مجھے اس میں ایفرٹ نہیں کرنی پھر ہمیں آبجیکٹیولی بات کرنا پڑے گا کہ پرنسپل جو آپ کا ٹیسٹ کا پرنسپل ہے وہ یہ پرنسپل ہے کہ آپ نے کسی کو آزمانا ہے کسی کا پوٹینشیل حاصل کرنے This is the main sure. question that you have to answer that, uh, I mean, you just cannot jump to this unless you first, I mean, have a vision of the fact that there is a God who has created us for a certain purpose. Even if you forget about the purpose, if you, you, know, you have to be a person who, uh, who actually have this, this amount of, uh, I mean, if you're not about that person or anyone is not that person, then the argument is not going to be about the test or trial. We'll start off. Uh, this, we'll start a discussion with that person by discussing the existence of God and is, is there a God or not or whether we need a God or not. So I think if that is the issue that you have just raised, then uh, the fact that this world is created for a trial, that becomes an immaterial question. I mean, that's a secondary question, I would say. The primary question would be, as you said, I mean, you said you just forget about these things and come to the, this secondary question. I would say that's not possible. This trial and this test can only be associated once we have a vision of God. I mean, first we have to have that vision of God and then this question would arise. You just cannot jump to the second question by uh, skipping the first question. So if you're on, on mm-hmm. the second question and you'd like to dismiss the first question, I would say that we just cannot do that because there's no concept that, that of trial and test. I'm sorry. Uh, I think that is the problem. When, even when you uh, answer the primary question, the secondary question still remains unanswered. When you say God has the... Uh, جب آپ یہ کہتے ہیں کہ خدا کی یہ صفت ہے کہ وہ ہر چیز جانتے ہیں تو پھر خدا کے ساتھ آپ پرنسپل کو اکیڈیمکلی اسپیکنگ آپ پرنسپل اس امتحان کے پرنسپل کو خدا کے ساتھ آپ لاگو ہی نہیں کر سکتے خدا اس کو let me interrupt I, I, what, what, what did I just say this is not with relation to God it is with relation to human beings so God knows the result he knows what's going to happen to all of us I mean he, he, there's no test for him the test is for us Because we don't know what's going to happen to us. It is the decision that we would make will ultimately either make us eligible towards uh, so reward or punishment. So I would request you that please reconsider that as far as this debate is concerned, this cannot be solved if you start thinking about what God knows and what he doesn't know, except that, of course, what we are told through the Quran. You have to think that it is we human beings who have been put in a certain situation. And in that situation, we are all responsible for our decisions. And if we take the right decision or the wrong decision, it's not that someone is forcing us to, do, to take that decision. It's our own free will. So by exercising that free will, we are actually going through that test. Either we are passing that test or we are failing that test. So I would insist on this fact that in order to get an answer to this question, you have to view the whole scenario through the, through the angle of human beings. Uh, thank, thank you, you so much, sir. Uh, do, we, do we have any like uh, material that I can, that you can uh, refer me to? I'm not sure about that. Maybe you can just search our word websites. Maybe you can s- search our websites and maybe type some, some keywords. Maybe you get to that. All right. Thank you so much, sir. Jazakallah. Thank you.